尔德追杆防守质量不错，两颗红球都被挡住，成功给赵兴彤坐上了斯诺克。我们来看看赵公子这杆解球会不会顺利。好，兄弟，先别着，换一次。赵新红没有解到红球，拜尔德要求复位继续惩戒。白球复位时，裁判会征询球员双方的意见，直到双方没有异议为止。拜尔德走过来看了下，他认为白球应该再靠右一点才对。这一次，赵兴彤采用了扎杆，成功接到红球，并且运气也是十分不错。红球停在袋口，被蓝球挡住，无法直接打到；而另外一颗则被粉球挡住，两颗红球都成功给对手做成了障碍。现在拜尔德有点不好办，袋口这颗肯定要想办法破坏掉，即便不能进攻，也不能留给赵兴彤。但是这个位置，如果是解球的话，就至少是两库。如果想要扎杆，那也不好操作，因为手架够不到，要用到架杆。的思考了半天，最后还是用高架，采用扎杆的方式破坏掉袋口红球，也没有给赵兴彤留下机会。准度也不错，成功保进远台红球，但可惜白球走多了一点，篮球形成了向上的角度，因为看不到特写，现在最后一颗红球也不确定有没有进球，是否需要 K 一下？
خب球没有打进，拜尔德十分生气，用球杆使劲的杵了下地板回进了一个远台，白球的位置也还算可以，黄球可以进攻。不过架杆以及球杆都需要加长才够得到。这种角度以及使用加长把，对于最后白球的走位力度控制还是有点挑战的，并且这杆需要继续来叫黄球。打进，角度留的也不错。现在赵兴彤落后十五分，他需要青台才能拿下胜利。让我们来看看最后六颗彩球会不会有意外情况发生。所以。可惜本球没有进，现在两人相差一分，这个分数有点微妙。赵兴彤需要收两颗彩球才能赢，而拜尔德如果只打进粉球，那么是延分，也不能完全确保拿下胜利。他同样需要收下黑球，比赛才会结束。现在我们来看看最后两颗彩球的情况下，这局比赛到底鹿死谁手？年仅十七岁吃外卡参赛的赵兴彤，真是让球迷眼前一亮。
，这样的准度真叫人羡慕。赵新鹏，是。